seminarau ar lein a dran y Gymraeg a gastiriaethau Celtaidd, Prifysgol a Beryswyth. Dr. Rhianna Jewell, tri chyfieithiad yn chwilio am lwyfan, perfformadwyedd Pirandello yn Gymraeg, yr unfyd ar bymtheg o dachwedd 2021. Wel, croeso cynnes iawn i chi gyd i'r seminar yma yn cyfresni yn adran y Gymraeg a gastiriaethau Celtaidd, a Dr. Rhianedd Jewel sydd gyda ni, ieithydd ac academydd, a dwi mynd i ddweud benfenuta a bienvenu. Do asidiodd Rhianedd Eidaleg a Ffrangeg ym Mryd Ysgol Rheidychen lle nillodd ni radd, bi a disglair, cyn mynd ymlaen i asidio MST ac yna PhD yn yr un Mryd Ysgol. Mae hi'n arbenigo y maes asidiaethau cyfieithu ac mae hymchwil yn archwilio cyfieithu llenyddol cyfieithu ar y pryd a gwaith awduron o Gymru ar Eidal. Ac mae'r gallu hwn i gamu o Gymru i wledydd ac eithoedd eraill yn cael eu grisialu yn y gyfrol a gohoeddodd ei yn 2018 her a hawl cyfieithu dramau sy'n tynnu ynghyd Saunders Lewis, Samuel Beckett a Moliech. Ac yn wir ynillodd Wobbers yr Elis Gwyffydd a medal dilwyn y celfydd y dai creadigol ar dyniaethau gan Gymdeithas Ysgedid Cymru yn yr un flwyddyn am y llyfr rhagorol hwn. Dyw hi ddim yn syndod felly yn bod ni'n ymfachion fawr i bod hi er 2023 yn gweithio yn adran y Gymraeg a gastudiaethau Celtaidd, Prifysgol a Beryswyth, lle mae hi bellach yn uwch ddarlithydd mewn Cymraeg proffesiynol. Wedyn na ni i ni'n digrysawyd i felly yn ôl i dy eilwyd dy hunan heno, a chrysawu chi ble bynnag y bo chi. Gofyn i chi dynnu nes ato ni ar y noson dywyll hon. Ond cofiwch, ni wedi weld eisiau di rhiannedd, mae hi yn yr wythnos y dwetha yma wedi bod ar gyfnod sabothol. Ond fel y gweli, i ni wedi cadw dyledu ger y tân yn gynnes ac yn falch oedd gael di nôl un pryth. Fel ti, sy'n arwyn y seiad heno, a dwi'n gwybod gallu ti fod yn mynd â ni i faes dyrrys cyfieithu yn y llys, ond dwi'n gweld mae'r theatr, i'r theatr yr awn i heno. Ac wrth rando arna ti, gai at goffa pawb o croeso i ofyn cwestiwn neu maes o law. Dyna ni, mae'n bryd agor y llenni, cynnu'r gole a gofyn i ti drafod tri chyfieithiad yn chwilio am lwyfan perfformadwyedd Pirandello yn Gymraeg, Rhiannedd. Grazie mille mae'r eraill, diolch yn fawr iawn, a diolch wrth gwrs am y gohoddiad i siarad â chi gyd heno ma, mae'n bleser gwneud hynny. Mae dy honglu'n ffyddlon mor anodd os nad yn amhosib. Po fwyaf talentog y mae'r artist, y mwyaf y mae'n mynegu pethau yn ei ffordd unigryw ac arbennig ei hun. Felly dyma eiriau Luigi Pirandello ei hunan, yn ei ysgrif ilustratori, atori e tradutori, sef dylunwyr, actorion a chyfieithwyr. Ac mae'n deg dweud mai artist talentog iawn oedd Pirandello, a bod ei ddramau yn mynegu cysyniadau a pherfformiadau neill tiol ac arbennig iawn. Anodd iawn yn ei dŷ bedd, felly, fyddai dehongli ei weithiau i artistiaid, actorion a chyfieithwyr. Yn ôl tŷ Gwynfor Griffith a J.O. Davis, sef cyfieithwyr cyntaf Pirandello i'r Gymraeg, ef oedd ar loesur mwyaf ei gyfnod y maes y ddrama. Dwi'n modydd modernaidd ar brofol oedd Pirandello a heriau gan ei lleifaoedd y theatr. Mae gwaith yr eidalwr yn fydenwog, ac fe enillodd y wobr Nobel am lenyddiaeth y 1904. Mae ei gyfansoddiadau hefyd yn helaeth ac ymrwyo dros ben. Ysgrifennodd 43 o ddramau ei daleg a rhagor eto mewn tyfodiaeth Sicileg, dros 200 o straeon byrion yn ogystal â saith nofel a chwe chasgliad o farddoniaeth. Ac mae ei weithiau yn wocaf wedi cyfieithu i ystod eang o ieithoedd gan gynnwys wrth gwrs y Gymraeg. Mae tair drama Pirandellau wedi cyfieithu i'r Gymraeg, sef Enrico Quarto, Cosie Sefi Pare a Sei Personaggi in Cerca d'Autore. A'r cyfieithiadau hyn bydd canolbwynt y papur hwn heno ma. Mae dwy ran i gyfieithu yn y theatr. Trosi'r gwaith o un iaith i iaith arall, 
a llwyfanu'r gwaith. Hynny yw ei drosu o'r llyfr i'r llwyfan. Ac fe deimlai Pirandello bod y ddau fath ar gyfieithu yn newid natur y testun yn ei hanfod. Ac o gan dyniad bod y drymodydd yn colli rheolaeth dros ei waith. Am can y papur hwn, bydd ystyried i baraddau y gwireddwyd ofnau Pirandello. Ac anewidiwyd ei waith yn sylweddol drwy ei gyfieithu i'r Gymraeg. Edrych hwn yn benodol ar effaith y cyfieithiadau ar berfformiad y drymau. Hynny yw, ydy natur ei perfformiad wedi newid gan y cyfieithiadau? Ydy'r weithred o gyfieithu yn dylanwadu ar ddehongliad yr actorion a phrofiad y gynulleidfa o'r drymau. A beth y gall y cyfieithiadau hyn ei ddysgu i ni am yr iaith Gymraeg? Felly edrych hwn yn gyntaf ar y tair drama a gyfieithwyd. Cosi e sef i pare oedd y trosiad cyntaf, sef fel y tybiwch y mai, a gyfieithwyd gan tŷ gwyn gwybod Griffith a Jill Davis. Lluniwyd y cyfieithiad hwn yn sgil cais gan y BBEC ar gyfer darlediad radio ym mis rhagfyr 1951, ac fe'i coeddwyd wedyn ym 1958 gan wasg gi. Er mae dyma ddarllediad cyntaf y cyfieithiad, doedd y ddim yn un cyflawn, oherwydd rhaid oedd cadw at awr o hyd yn ôl gofynion y BBEC. Nid peth angyffredin yw hyn gan fod drymau radio yn aml yn fyrrach, oherwydd bris dim modd dal sylwr gynnu lleidfa am berfformiad hir. Cafwyd perfformiad llawn o'r ddrama yn awst 1955 gan gwmni'r eisteddfod genedlaethol am holleli, ac eto yng Ngwyl Garthewyn yng Ngorffennaf 1956. Cyfieithiad eisteddfodol arall oedd seu personagi cyn tiarcad autore, a gyfieithwyd ym 1981 gan Dyfnallt ac Eleri Morgan. Cyfieithwyd drama enwocaf Pirandello i'r Gymraeg ar gyfer cystadleiaeth trosiad o ddrama hir yn eisteddfod genedlaethol Maldwyn a'i chyffiniau. Chwech y meriad yn chwilio am awdur yw'r trosiad Cymraeg ac fe unillodd y cyfieithiad y gystadleiaeth honno. Ac yn olaf, ymhlith papurau Emyr Humphreys yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae llawysgrif anghyflawn sy'n dal cyfieithiad o act gyntaf Enrico Quarto, sef Harri'r Pedwerydd. Dydy'r llawysgrif ddim yn cynnwys unrhyw fanylion i ddatgelu ei hanes fel dyddiad neu enw'r cyfieithydd. Felly mae'r cyfieithiad hwn yn chwilio am awdur heb sôn am lwyfan. Mae'n amlwg mae draft yn unig ydy'r gwaith gan fod gwallau niferus drwyddo, ac o ystyried mae'r act gyntaf yn unig sydd wedi chyfieithu, gellid tybio nad ydy'r trosiad hwn wedi berfformio hyd yma. Fel llawer o gyfansoddiadau creadigol Pirandello, hunaniaeth a gwallgofrwydd yw canolbwynt y drymau hyn. Drama am ymddangosiadau a chanfyddiadau pobl eraill o'n hunaniaeth yw cosie sydd i pare, a gyhoeddwyd yn reiddiol ym 1917. Mae trigolion y pentref yn pendroni pwy yw eu cymydog newydd nhw, Signora Ponsa. Yn ôl eu gŵr, eu ail o rai gyw hi ac mae ei fam yng nghyfraith yn wallgof. Ond yn ôl y fam yng nghyfraith, fe sy'n wallgof, gan mae ei wraig gyntaf yw Signora Ponsa. Mae'r ddrama yn llawn yn sicrwydd a chwestiynau, a does dim ateb clir i'r pos chwaith, oherwydd pan ddaw Signora Ponsa i'r golwg o'r diwedd, ei hateb hi yw, na o'm rhan fy hun, y rwyf yn unig yr hyn yr hoffwch chi dybio fy mod i. Gŵr bo'n heddig gwallgo yw prif gymeriad Enrico Quarto a gyhoeddwyd ym 1921. Yn ystod datliadau carnevale, cwympodd y gŵr hwn oddi ar geffyl wrth chwarae rhan yr ymyrawd yw'r rhifeinig Enrico Quarto. Ac yn dilyn y ddamwain, dechreuodd gredu mae Enrico oedd e mewn gwirionedd. Penderfynodd ei deulu barhau ar anwydedd a chaniatau i Enrico fyw fel petai nhw i gyd yn y ddeuddegfed ganrif. Mae Enrico yn datgelu yn ystod y ddrama 
ei fod wedi gwella ers tro, a'i fod wedi dewis parhau i fyw yn y byd ffantasi o i wyrfodd. Ceir ysgarmes rhyngddo ar ymwelwyr yn sgil datgelu'r gwirionedd, ac mae Enrico yn trywanu fel credu. O gan luniad, mae'n rhaid i Enrico ddychwelyd i'w fyd afreal wedi'r cyfan. Fel mae'r teitl i awgrymu, mae drama enwocaf Pirandello, se personagi yn cercad autore, a gyhoeddwyd hefyd ym 1921, yn chwarae a dadleion y dramodydd am gyfyngiadau perfformio ac anallu actorion a chyfarwyddwyr i lwyfannu drama yn hollol ffyddlon. Mae'r ddrama yn dechrau gydag actorion a chyfarwyddwyr yng nghanol ymarfer ar gyfer drama arall gan Pirandello, sef Il Gioco del Parti. Torir ar ei traws gan chwech ymeriad a adweinir gan ei rolau teuluol yn unig, sef y tad, y fam, y mab, y llisferch, y bachgen a'r plentyn. Mae gan y cymeriadau hyn stori sydd ar eu hanner, ac maen nhw'n chwilio am awdur i'w chwblhau. Mae'r cyfarwyddwr yn cymryd i bod nhw'n wallgof i gychwyn, ond wrth rando ar eu stori, mae'n penderfynu eu hanog nhw i'w pherfformio. Mae'r actorion hefyd yn ceisio efelychu'r pherfformiad, ond caiff hyn ei feirniadu yn llym gan y cymeriadau, oherwydd dydy'r ystumiau na tho yn ei lleisiau nhw ddim yn gywir. Mae'r ddrama'n gorffen gyda marwolaeth nifer o'r cymeriadau, ond ydy'r cyfarwyddwr ddim yn gwybod a'i reality neu berfformiad ydy hi. Yn wir, mae seu personagi yn crisialu barn Pirandello am heriau llwyfannu a chyfieithu drymau, sef bod bwlch anochel rhwng geiriau'r awdur, y geiriau a drosir i iaith arall, a'r geiriau a yngennu'r ar llwyfan. Cyfieithu yw gwaith actorion, dylunwyr a chyfieithwyr fel ei gilydd yn ei farnef, gan ei bod nhw i gyd yn wynebu celfyddydwaith sydd eisoes yn gyflawn, eisoes wedi greu a'i fynegu gan rhywun arall, ac mae'n rhaid iddyn nhw drosu'r gwaith hwnnw i ffyrf newydd, boed hynny'n gelf arall, iaith arall neu'n berfformiad. Ni fydd actorion hyd yn oed yr actorion gorau posib yn gallu llawn ddeall bwriad y dramodydd gwreiddiol, ac felly ni all berfformio'r cymeriad fel yr oedd y dramodydd yn dymuno. Yn ôl Pirandello, ni fydd hi byth yr un peth eto. Efallai y bydd hi'n ddelwedd ledd a gos, a fydd fwy neu lai yn debyg, ond ni fydd hi byth yr un peth. Bydd y cymeriad hwnnw ar y llwyfan yn dweud yr un geiriau ag a geir yn y ddrama ysgrifenedig, ond ni fydd y cymeriad hwnnw yn perthyn i'r dramodydd. Oherwydd mae'r actor wedi ail greu yn ddo ef ei hunan. Perthyn y mynegiad i'r actor er nad ei eiriau ef y dynt. Perthyn y llais iddo, y corff a'r symudiadau. Ac mae'r un peth yn wir am y cyfieithydd. Trosiad i'r llwyfan yw perfformio, a throsiad i iaith arall yw cyfieithu. Ac felly mae'r un bwlch o safbwynt dehongli a chyfleu bwriad yr awdur yn berthnasol yn achos cyfieithu. Yn ôl Pirandello, mae pob cyfieithiad yn crebachu neu'n gwastraffu. Ac nid oes modd ail greu mynegiant y gwreiddiol. Er bod syniadau theoretig Pirandello am gyfyngiadau cyfieithu a llwyfannu drymau yn ddilys, rhaid cofio nad yw ei ddatganiadau yn hollol ddiffiant. Oherwydd fel y dywed Susan Basnet, his lamentations are always tinged with irony. Ac am hynny, diddorol i'w nodi, mae cyfieithydd oedd Pirandello hefyd. Cyfieithoedd gerdd gan Goethe i'r eidaleg, ac fe gyfieithodd y ddrama Seiclops gan yw'r rhipidys i ddyfodiaeth Sisileg. Cyfansoddodd hefyd sawl drama yn hyfodiaeth Sisileg a'u cyfieithu wedyn i'r eidaleg, ac fe wnaeth fel arall gan gyfieithu nifer o'i ddramau eidaleg i ddyfodiaeth Sisileg. Yn achos ei ddramau ef o'r gwrs, roedd mantais gan Pirandello, 
gan mai fe oedd y dramodydd gwreiddiol. Yn wahanol i gyfieithwyr eraill, be allai ef de hongli a deall bwriad a gweledigaeth yr awdur gwreiddiol yn llwyr. Er y byddai'r gwahaniaeth rhwng yr ieithoedd yn rhwystro unrhyw gyfieithiad union gywir yn ei farn ef o hyd. Gweithred amherffaith yw cyfieithu i pyrandelo felly, ond nid gweithred ddiwerth. Canol bwyntio'n amennydd ar ddimensiwn y theatr yn benodol. Rydym ni eisoes wedi clywed barn pyrandelo am amhosibilrwydd perfformio drama fel y cyfansoddwyd hi. Byd y hongliad y cyfarwyddwr, yr actorion a'r cyfieithydd yn traws newid yr hyn a gyflwynir ar y llwyfan. Ac nid barn unigryw yw hon. Mae damcaniaethwyr astudiaethau cyfieithu yn y theatr wedi archwilio'r cysyniad hwn dros y degawdau diwethaf gan ystyried perfformadwyedd dramau. Yn y bôn, mae perfformadwyedd yn cyfeirio at sut y gellir perfformio a llwybanu drama, yn ogystal ar rôl y cyfieithydd neu'r cyfarwyddwr yn y llwybaniad hwnnw. Fel y dywed, Eva Espaza, performability leads us to the performance, to the mise en scène, and anything which is performed becomes performable. Er fod y term yn un anodd ei ddiffinio, ac fi ben y papur hwn, hoffwn i amlinellu yn fyr rhai o'r ystyriaethau cyffredin wrth drafod perfformadwyedd. Yn gyffredinol, ystyrir pethau fel llefaradwyedd, sef pa mor hawdd ydy hi i actorion ynganu'r ddeolog, ac anadladwyedd, sef sut y gall actorion ynganu ac anadlu yn naturiol yn ystod y perfformiad. Ystyrir hefyd fel anwad elfennau clywedol fel rhythm a phwyslais, sef elfennau ar reolir gan gystrawen, hyd brawdegau, nifer y sillafau a chyflymder. Yn ôl Jane Lai er enghraifft, mae cyflymu neu arafu brawdeg neu batrwm y gystrawen yn newid y mateb y gynulleidfa i'r perfformiad. Felly os oes modd, dyle'r cyfieithydd efelychu patrymau'r gwreiddio, er mwyn galluogi'r actorion yw cyfleu yn ffyddlon. Un amrywiaeth ieithyddol sy'n arbennig o arwyddocaol yn achos dramau a chyfieithiadau Cymraeg yw cywair y ddeolog. Mae cywair yn effeithio ar berfformiad mewn sawl ffordd. Gall ffurfioldeb yr iaith gyfleu natur y berthynas rhwng y cymeriadau, fe allwch ddynodi cyfnod y perfformiad, a'r hyn fydd yn gyfarwydd i gynulleidfa'r cyfnod, ac fe allwch ddylanwadu ar allu actorion i yngannu a pherfformio'r ddeolog yn naturiol. Yn ôl Susan Basnet Maguire, mae angen diweddaru yr iaith yn gyson yn dramau, oherwydd bod rhythmau yr iaith lafar yn newid yn gyson. Mae angen sicrhau bod cynulleidfa gyfoes yn gallu deall yr hyn a ddywedir ar lwyfan. Gwelir yr angen hwn yn glir yn y tri chyfieithiad yn sylw. Er mae yn y ganrif ddwethaf y lluniwyd y tri ohonyn nhw, mae sawl agwer ar ei hiaith wedi dyddio yn barod. Fel y gwelwch yn yr enghreifftiau ar y sgrin sy'n dod o'r tri chyfieithiad, defnyddir ffurfiau ysgrifenedig ffurfiol, ffurfiau berfol fel ydyw ac ydwyf, y rwyf, gwelwn y negydd ffurfiol oni, arddodiaid wedi rhedeg yn ffurfiol fel atom ac uni, a chi'r defnydd o ragen wain mewnol fel gydam. Byddai'r nodweddion gramadegol hyn yn cyfleu cywair anaturiol a lletwyth mewn perfformiad cyfoes, yn bennaf oherwydd ei natur anghyfarwydd ac anghyffredin ar lafar heddiw. Dylid nodi bod iaith fel y tybiwch yn mai dipyn yn fwy naturiol na'r ddau gyfieithiad arall, er bod elfennau ffurfiol ynddo o hyd, a hynny'n bennaf oherwydd dylanwad John Gwilym Jones ar y gwaith. Diolchu'r iddo yn y rhagymadrodd 
am iddo awgrymu gwelliannau lawer er mwyn ystwytho iaith y fersiwn Cymraeg. Mae'r cyfieithiad hwn wedi berfformio yn amlach na lleill, a diau bod dimensiwn y perfformiadau hynny yn enwedig y darlediad radio lle mae y glyrder yn holl bwysig wedi dylanwadu ar iaith y cyfieithiad terfynol. Newid diddorol arall sy'n adlewyr chi cyfnod y cyfieithiad yw'r defnydd o T a chi yn fel y tybiwch y mae. Yn y ddrama wreiddiol, mae Dina yn cyfeirio at ei hewydd o'r lawdysi fel tu, sef T. Er enghraifft, mae hi'n dweud wrth o via yn diet o gael na ti via, sef dera nawr fe ewydd o'r bydd yn dawel, dera. Serch hynny, yn y fersiwn Gymraeg, defnyddia hi chi, peidiwch â bod yn groes da chi fe ewydd o'r. Wrth gwrs, peth mwy cyffredin yn ystod y pymdegau oedd galw chi ar aelodau hun o'r teulu yn Gymraeg fel arwydd o barch. Felly, mae'r dewis hwn yn adlywyr chi tueddiadau cyfnod y trosiad. Serch hynny, mae'r defrydd o chi yn creu pellter rhwng dyna a'i hewythr. Nid yr un berthynas sydd gan y cymeriadau Cymraeg a'r cymeriadau eidaleg, at fe, atgyfnerthyr, fe atgyfnerthyr hyn gan ddewis hieithyddol arall. Yn yr un dyfyniad, mae dyna'n galw dieto ar lawdysi, sef enw anwes sy'n golygu ewythr bach yn llythrennol. Byddai ewythr anwyl yn cyfleiri na gosatrwydd a hofter, ond collu'r hynny oherwydd dim ond fe ewythr a geir yn y cyfieithiad Cymraeg. Byddai manylion fel hyn yn debygol o effeithio ar fe hongliad cyfarwyddwr ac actorion o'r cymeriadau hyn wrth eu cyflwyno i gynnu lleidfa. Ac mae'r newid hwn yn fwy nodweddiadol yn achos drama pirandelaidd oherwydd bod defnydd y dramodydd o'r rhagenwau ffurfiol ac anffurfiol yn fwriadol a phenodol. Yn ôl Gwynilar Anderman, like many other dramatists and writers of the period, Pirandello also drew on the distinction between polite and informal pronominal address found in many European languages in order to indicate changes in mood and feeling in the interaction between characters. In translation into English, this form of pronominal switching presents a problem of complete untranslatability. Yn y Gymraeg, gwrth gwrs, gellir cyfleu'r gwahaniaeth hwn rhwng rhagenwau ffurfiol ac anffurfiol unigol, sef tu a lei, ti a chi, er nad oes modd gwneud hynny yn achos y rhagenwau lluosog. Mae'r ffaith bod Griffith a Davis wedi mynd yn groes i ddewis Pirandello wrth gyfleu perthynas dyna a lawdysi, yn dystiolaeth bellach o'r golled a welir mewn cyfieithiadau y marn y dramodydd. Yr ymrywiaeth fwyaf diddorol am y cyfieithiadau hyn yw'r newidiadau awelir i atalnodi'r drymau. Ond pa mor bwysig ydy atalnodi mewn cyfieithiad mewn gwirionedd? Ystyrir atalnodi gan nifer fel elfen israddol i eiriau mewn iaith, y framwaith sy'n dal y geiriau, er mae'r geiriau eu hunain wrth gwrs i'w hanfod ystyr brawddegau. Ond atalnodi sy'n galliogi'r darllenydd i lawn ddeall y geiriau hynny, gan ddynodi seibiau a phwyslais, gan wahanu syniadau ar ffyrdd brawddegau a chamalau, a gan amlygu bwriad y llais y tu ôl i'r geiriau, bod hynny ar lafar neu yn ysgrifenedig. Yn ei gyfrol allweddol sy'n amlinellu hanes atalnodi, dywed M.B. Parks, Punctuation became an essential component of written language. Its primary function is to resolve structural uncertainties in a text and to signal nuances of semantic significance, which might otherwise not be conveyed at all, or would at best be much more difficult for a reader to figure out. And he destined Kavithi ychydig iawn o ymchwil sy'n ystyried ar oedd o cad atalnodi yn fanol. Serch hynny, mae'r astudiaethau prin hynny 
yn dangos y dylai cyfieithwyr ystyried dylanwad ac effaith y marciau bychain hyn ar ddalen, er nad ydyn nhw bob amser yn gwneud hynny. Yn ôl Lars Volen, er ei bod hi'n holl bwysig bod cyfieithwyr yn parchu ystyr testun gwreiddiol ac yn cyfleu'r ystyr hwnnw mewn iaith newydd, caniatau i'r hyblygrwydd sylweddol o fewn brawddegau i sicrhau i'r ffyddlondeb hwnnw, gan gynnwys amrywiaethau yn yr atal nodi. Tebyg iawn yw casgliad Rachel May sy'n nodi bod tuedd i gyfieithwyr drin atal nodi mewn testun fel cyfle i olygu ac eglurhau er lles y darllenydd. Dywed, one of the easiest and subtlest forms of translatorial decision making is the editorial use of punctuation. Mae hyn yn digwydd yn aml wrth drosu hen destunau er lles cynulleidfa gyfoes. Er enghraifft, mae gwaith mei yn dangos sut yn y widiwyd atal nodi dramau Shakespeare pan ddiweddarwyd y testunau ar gyfer darllenwyr modern. Cafodd yr eirfa, y sillafu a'r atal nodi ei normaleiddio fel bod yr ystyr yn gliriach i'r darllenydd. Wrth gwrs, mae arferion atal nodi yn gallu hefyd ar ddangos y gwahaniaethau rhwng ieithoedd yn ogystal â rhwng cyfnodau hanesyddol. Dylai cyfieithu'r llwyddiannus fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n naturiol yn yr iaith darged a'r iaith ffynhonell ac amrywio'r atal nodi yn ôl yr angen. Er enghraifft, noda Lars Volen fod defnydd o'r hanner colon yn anghyffredin iawn mewn Swedeg ac eto mewn cyfieithiadau i'r Swedeg o ieithoedd lle defnyddir yr hanner colon yn amlach, be gaiff ei gopio gan gyfieithwyr heb ystyried ar oedd o cad hynny i'r darllenydd. Gallai atal nodi anarferol dan ei nelli'r ffaith mae cyfieithiad yw'r testun gan ddieithrio'r darllenydd o'r gwaith hwnnw. Gan hynny, gall atal nodi yn ddwy hun gyfathrebu llawer ar darllenydd. Mae atal nodi yn dal teimladau testun gan gyfleu tensiwn, disgwyl garwch, cyffro ac ansicrwydd. Yng ngeiriau Rachel May, Voices, references and interplay telescope down into a dot, a conjunction or a parenthesis. The author uses them to manipulate voices and points of view. The reader uses them as points of orientation. The narrator and characters interact along their membranes. And he dest in performia drama, a performa duyed testin, Mae goblygiadau unrhyw newidiadau i'r atal nodi yn fwy fyth. Gall atal nodi rheoli rhythm, arwain darlleniad actorion a dehongli'r berthynas rhwng cymeriadau ar lwyfan. Fel y dywed pyrandelo ei hunan, o'r tudalennau ysgrifenedig y mae cymeriadau yn neidio, yn fyw ac yn hunan yr edig. Gall yr atal nodi felly siapio perfformiad drama. Felly beth sy'n nodweddiadol am amrywiaethau atal nodi i'r cyfieithiadau pyrandelaidd? Mae'r newidiadau i'r atal nodi yn ein galluogi i ddeall mwy am ddehongliad y cyfieithwyr o'r drymau gwreiddiol ac o'r hyn sy'n naturiol yn y Gymraeg yn ogystal â'u gweledigaeth ar gyfer y perfformiadau ohon i nhw. Yn gyffredinol, mae'r drymau Cymraeg yn darllen yn dywelach na'r drymau ei daleg, gyda llai o gyffro, angerdd ac ansicrwydd. Mae hyn yn dylanwadu ar natur y cymeriadau a'u rhyngweithio ac ar adegau ar themau canolog y drymau ei hunain. Yn gyntaf, yn achos y tri chyfieithiad, gwelir llawer llai o ebychnodau trwy'r trosiadau Cymraeg o'u cymharu a drymau gwreiddiol pyrandelo. Defnyddir ebychnodau yn gyson iawn yn drymau pyrandelo, 
Mae nhw'n atalno di, diwedd pob brawdeg ar sawl tudalen. Ac mae ei defnydd yn cyfle i egni yr eidaleg a'i siaradwyr. Mae'r ebych nodau hefyd yn cyfle i emosiynau hanfodol y cymeriadau, megis syfrdandod, dicter a chynwrf. Er enghraifft, yn chwi chymeriad yn chwilio anawdur, wrth i'r tad gyflwyno stori y teulu i'r cynhyrchydd, mae cryn angerdd yn amatebion pawb i bwysigrwydd y stori a chysylltiad y straeon, straeon o bob math a bywyd go iawn. Mae tŵt o gwesto e ragond o sinir i mi ei. Mae si literatura, literatura. Mae ce literatura. Questa e vita, signore, passione. Sarà, ma irrepresentabile. D'accordo, signore, perché tutto questo è antefatto. Yn y cyfeithiad Cymraeg a falla arall, collir llawer o'r emosiwn hwn o achos y newid i'r atal nodi. Dim ond y llisfad sydd wedi gynhyrfu o hyd. On stori wneud yw hyn i gyd, mae'n siŵr, yn hollol, llenyddiaeth, 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 tydlol, bywyd yw hyn, sir, angerdd, efallai wir, ond oes dim modd gwneud drama o stwffel yna, rwy'n cytuno, sir, gan mae'r rhagymadrodd yw hyn i gyd. Mae'r tad a'r cynhyrchydd yn y mateb yn fwy didaro a niwtral o'u cymharu a brwdfrydedd a biwiogrwydd i'r padre ac i'r capocomico. Yn Enrico Cuarto, mae Bertoldo yn ddig ac yn siomedig, wrth sylweddoli ei fod wedi ymbaratoi i actio rhan y mid fantasy harri drwy ddysgu am y cyfnod hanesyddol anghywir. O, Dio mio, mae alora e'n arrofina, eja, si credeu fod eser e'n la corta di Francia, ond mae ei rwystredigaeth ef, a beirniadaeth o'r dwlffo ohono yn llai dramatig yn y Gymraeg heb yr ebychnodau a cholli'r tipyn o hiwmor y darn. Wel, mi rydw i fi wedi gwneud traed moch o'r peth felly. Wel, mi rwyt ti, os yr oedd y ti'n meddwl mae yn llys ffrank yr oedd ymni. Mae llai o gynnwrf i'r ebychiadau ei hunain hefyd, sef wel ddwywaith yn hytrach na ofy niw ac wrth gwrs. Yn yr un modd, yn fel y tybiwch y mai, mae Mrs. Frola yn cynhyrfu llai wrth geisio amddiffyn calluneb ei mab yng Nghyfraith, nag y mae Syniora Frola yn y ddrama wreiddiol. No, gwardi no, gwardi no, non e pats o mi lasi no dire, sef na, gwrandewch, gwrandewch, diwedd ddim yn wallt o gadewch i ni siarad. Mae'r Gymraeg yn llai gorffwylog ac yn bydys, a chollir yr ailadrodd yn bilgar yn ogystal â chynwrf yr ebychnodau. Na wir gwrandewch, diwedd ddim yn wallgo, gwrandewch am funud. Gallai'r atal nodi hwn ddylanwadu ar ddarlleniadau ac felly ar berfformiadau actorion o rolau. Ac fel y credai Pirandello, ni fyddai'r perfformiadau hynny yn ffyddlon i weledigaeth y dramodydd. Gwelon ddehongliad gwahanol posib yn yr enghraifft ganddynol. Wrth ddwyn i gof ei ffyrthynas rhywiol a'r tad cyn sylweddoli pwy oedd e, mae'r llisferch yn amlog yn gynddeiriog yn yr eidaleg. Fergonia el a mi a vendetta, sto fremendo signore, fremendo di viverla a quella scena, la camera qua la vetrina dei mantelli, là il divano letto, la specchiera, una paravento, e davanti la finestra, con il tavolino di Mogano, con la busta cilestrina della cento lire. La vedo, potrei prenderla. Hebra e bachnodai, ma è descrivia den darlen in voi sinister, ac oirai den agrai. Gambo della tal nodi, in che vlei sai o frui dradai emoceno. Che we live? cyfle i ddiol yw hwn i mi. Rwy'n gallu profi'r iaas nawr wrth ail fyw'r olygfa. Yr ystafell yn y fan yma. Ffenest y siop ar holl dillad yn ddi. Fan acw y difan, y drych a sgrin. Ac o flaen y ffenest, y ford fach mahogany yna ar amlen las yn cynnwys y can lire. Rwy'n ei gweld hi. Bron na allwn afael yn ddi. 
newid i'r rhythm y drydedd frawddeg gan yr atalnod i hefyd, a chollu'r pwyslais y gwreiddiol sy'n rhoi cyfle i'r actores ddal sylwr gan ei lleidfa wrth iddi ynganu ei ffoen. Sto fremendo, signore, fremendo di viverla, coel a siena. Ceir oed i dair gwaith yn y frawddeg hon. Tra bod y Gymraeg yn llifo mewn un anadl gyflawn, rwy'n gallu profi riaas nawr wrth ail fyw o lygfa. Gwelwn sawl enghraifft arall lle mae newid yr atal nodi yn effeithio ar rhythm y ddeialog yn y cyfieithiadau. Yn y chwech ymeriad, wrth syrthio ar ei fai, mae cyffes y tad yn fwy angerddol yn yr eidaleg, a chollu'r y rhythm yn ogystal a phwer yr ailadrodd yn y cyfieithiad. Yn y gwreiddiol mae'n ebychu ameso, ameso, ond ymddengus y datganiad Cymraeg yn ddi deimlad ac yn ymystyngol braidd gyda llai o bwyslais y grym rwy'n barod i gyfaddef hynny. Ceir enghraifft wahanol yn fel y tyfiwch y mae, lle mae'r atal nodi yn helpu i arafu am ateb ag atsi. Wrth geisio taweli cynnwrf y cymdogion sy'n trafod gwallgofrwydd posib y teulu ffrola, dywed ag atsi, dwncwe, stabil iamo, eco, fwy a'n dredu dal y senior a ffrola. Mae'r Gymraeg yn llais dacato, ac er y ceisio'r efelychu'r oedi gyda'r elipsis, ni orfodir yr actor i bwyllo yn yr un modd, ac a gwneud gyda chyfres o frawddegau un gair. Nawr te, gadewch i ni roi trefn o'r bethau. Rhaid i chi'r merched fynd i weld Mrs. Frola. Er bod rhai eithriadau, y diedd gyffredinol ar draws y tri chyfeithiad yw lleihau a dileu yr ebychiadau. Mae hyn yn nodweddiadol oherwydd. Er bod y cyfeithiadau wedi llunio gan gyfieithwyr gwahanol a'r adegau gwahanol yn ystod yr ugeinfed ganrif. Yr un penderfyniad a wneud sef taweli a phylu drama ac angerdd y cymeriadau. Mae bwlch o dri deg mlynedd rhwng dau ohonyn nhw, ac eto gwel yr un diedd i leihau defnydd o'r ebychnod. Dylid nodi hefyd nad ydy elfennau eraill y cyfieithiadau hyn wedi eu haddasu er lles y gynulleidfa Gymraeg. Mae'r dramau yn hytrach wedi hestroneiddio, sef theori a enwyd gan Lorenz Fnuti. Hynny yw, mae'r cyfieithwyr Cymraeg wedi parchu bwriad Pirandello a chi destun gwreiddiol y drymau, gan ei gosod yn yr eidal, gan gadw enwau eidaleg y cymeriadau a chadw cyfeiriadau diwylliannol megis y Comedia del Arte, heb ei haddasu er lles dealltwriaeth cynulleidfa Gymraeg. Er hyn, mae atal nodi'r cyfeithiadau yn dangos addasiad cyffredin a faith yn naturiol wrth drosu o'r eidaleg i'r Gymraeg. Mae hyn yn awgrymu nad dewis personol yn unig sydd wrth braidd yr addasiad, ond yn hytrach bod gwahaniaeth hanfodol rhwng yr ieithoedd a gyfleu'r gan yr amrywiaethau yn eu hatal nodi. Mae'r Gymraeg yn ymddangos yn llai dramatig, pwysleisiol a chynhyrfus na'r eidaleg. Yn ddiddorol, yn fel y tybiwch y mae, mae effaith yr atal nodi gwahanol yn fwy ar y focal fyth na'r cyfieithiadau eraill. Oherwydd mewn mannau, gallai yr newidiadau effeithio ar ddehongliad yr actorion a'r gynulleidfa o hanfod y ddrama. Mae'r ddrama hon yn troi o gwmpas ansicrwydd. Yr ansicrwydd ynghylch hunaniaeth Signora Ponsa a challuneb Signor Ponsa a Signora Frola sy'n cyflwyno fersiynau gwahanol o'r gwirionedd i'w cymdogion chwilfrydeg nhw. At gyfnerthu'r yr ansicrwydd hwn gan ddefnydd cyson o gwestiynau. Ond yn y cyfieithiad Cymraeg, trosir llawer o'r rhain yn ddatganiadau. Er enghraifft, mae Signor a Frola yn gofyn i'w chymdogion a fyddai hi wir yn gadael ei merch gyda Signor Ponsa, pe bai yn wallgof. Er ei bod hi'n ateb y cwestiwn gyda'r gefychiad, 
mae'r marc cwestiwn yn cyfleu'r posibilrwydd a'r ansicrwydd am gyflwr meddyliol i mab yn hyfraith. Mae sgwys yno, las i'r eil am i effeithiol a sôl ac o'n lwy sef yr amenter fos heb atso? No. Esgusodwch fi, a fyddwn ni'n gadael y merch ar ei phen i hun gydag ef? Petai ef yn wirion efo allgof? Na. Yn y Gymraeg, mae hi'n datgan yn glir, fiaswn ni ddim yn gadael fy merch gydag e, be tawn ni'n meddwl am funud i fod yn wallgo. Nid oes unrhyw am heiaeth yn y frawddeg negyddol hon. Yn yr un o lygfa, mae hi'n herio ei chyndogion yn hellach am ystyried ei bod hi'n wallgo. Mae'r ymson hwn wedi greftio er mwyn adeiladu at uchafbwynt. Dechreu'r gyda brawddegau hirion, byrion am fingeni ac ebychnodau, wedyn ceir brawddegau hirion ac yn olaf ceir cwestiynau. Mae'r patrwm hwn yn creu rhythm penodol. Ar ôl gweiddi ar hynny nhw i dawelu'r sefyllfa, mae'r brawddegau hirion a'r cwestiynau yn awgrymu ei chynwrf, yn cyfleu ei bod yn parablu, yn poeni, ac efallai yn awgrymu'r gwallgofrwydd mae hi'n ceisio ei wadu. Yn y Gymraeg, atal nodau llawn a geir drwy'r holl ymson sy'n newid tôn a rhythm y darn. Ni cheir ateb yw chwestiynau yn yr eidaleg. A allai hi ddweud y gwirionedd wrth baw, a oedd dewis ganddi o gwbl, penderfyniad y gwrandawyr ydy hynny. Yn y cymdeithiad ar y llaw arall, gyda brawddegau negyddol, mae hi'n gwadu'r cyfan. Bydd allan nai ar darn olaf. Ond allwn ni ddim dweud y gwir reswm wrth ych chi. Allwn ni ddim dweud yr hyn mae e'n ei ddweud fod fy merch wedi marw bedair blynedd yn ôl am bod unnau drian wedi colli fy syn hwyrau ac yn tybio ei bod hi'n fyw o hyd ac nad oes arno fe eisiau i mi ei gweld. Yn olaf, mae enghraifft bwysig o atal nodi ar goll hyd yn oed o deitl cosi e sef i pare. Mae'r crom fachau o gwmpas sef i pare, sef os yw hi'n ymddangos felly i chi, yn pwysleisio'r ansicrwydd ar amheiaeth hanfodol sydd wrth wraidd y ddrama hon. Ein safbwynt ni sy'n rheoli yr hyn a welwn ac a gredwn am y byd, ond i baraddau y mae'r pethau hyn fel y maen nhw'n ymddangos mewn gwirionedd. Defnydd i'r crombachau o safbwynt gramadegol i gyfleu gwybodaeth ychwanegol, gwybodaeth nad yw'n hanfodol. Cosi e, dyna sut mae hi, ac mae'r sef i pare bron yn ddewisol, yn ansicr yn ddwy hun. Mae ein canfyddiad ni ohoni yn ansicr. Yn y cyfieithiad Cymraeg ar allaw all, mae'r ansicrwydd hwnnw wedi diflannu. Gallai'r coma awgrymu rhywfaint o oedi, ond ni chyfleu'r yr un am wysedd a'r cromfachau gwreiddiol. Yn y Gymraeg, y mae pethau fel yr ydych chi'n tybio. Eich safbwynt chi a canfyddiad chi sy'n penu reality. Collu'r hefyd yr hiwmor sydd mor gyffredin yn heitlau ac yn iaith per andelo. Yn ôl Susan Basnet, one of the most wonderful aspects of Pirandello's writing for anyone who knows Italian is his humour, which is difficult to describe or categorise, for it is uniquely his. And humour, as we all know, is notoriously difficult to translate. Mae'r teitl ei daleg yn chwareis, a'r sefi pare mewn cronfachau sy'n ychwanegu'r elfen brofoclid honno. Drwy newid y teitl, a'i atal nodi yn benodol. Mae'r ddrama Gymraeg felly yn wahanol ei natur a'i thôn i'r ddrama ei daleg o'r cychwyn cyntaf. Ar un wedd, mae'r newidiadau a drafodwyd heno yn rhai cynnil iawn. Defnyddir rhagenwau gwahanol, cyweiriau gwahanol, a cheir amrywiaethau yn yr atal nodau sy'n marcio'r ddeolog. Ond eto, Mae'r addasiadau hyn yn arddangos olion y cyfieithwyr ar y dramau. 
mae ei dehongliad o'r ffordd orau o fynegu syniadau a chymeriadau pyrandal yn y Gymraeg yn dynodi sut i'w perfformio. Mae'r dramau yn llai ansicr, yn llai cynherfus, yn llai ei dalaidd ei natur o achos dylanwad y Gymraeg. Ac mewn ffordd felly, nid dramau pyrandelo ydyn nhw'r agor. Fel y dywed pyrandelo ei hun am gyfeithi, ac mae'n rhaid i mi ei ddyfynu yn yr eidale gwreiddiol yma a fod yn deg a pyrandelo, ei gomit rapiant ar ewn albur o generato dan altro terreno, fiorito soto altro clima, in un terreno che non è più il suo. Sotto il nuovo clima perderà il suo verde e i suoi fiori. Per il, verde, per il verde, per le foglie, intendiamo le parole native e per fiori, quelle grazie particolari della lingua, que quell'armonia essenziale di essa, inimitabile. Ac yn hynod eironig, dyma fy nghyfeithiad i chi. Mae hi fel traws blani coeden a gynherchwydd mewn tiriogaeth wahanol, a flodeiodd mewn hinsawdd wahanol. Mewn tiriogaeth nad yw'n perthu ni di'r agor. Yn yr hinsawdd newydd, bydd hi'n colli ei gwyrfni a'i blodau. Mae'r gwyrfni ar dail yn golygu'r geiriau brodorol, ac mae'r blodau yn golygu'r cenderau hynny sy'n arbennig i'w hiaith, ei harmoni hanfodol digyffelib. Mae'n cyfieithu yn newid hanfod y testun gwreiddiol i raddau, ac yn siapio pob perfformiad ohono. A gall hyd yn oed fanylion bychain gael effaith sylweddol, Ond gwelon hefyd, nad gwastraff yw cyfieithu er gweithaf honiadau eironig pyrandelo. Mae gwerth mawr i gyfieithu, a dyna pam y traffertodd y dramodydd ar brofol ei hunan i yngymryd ar dasg heriol hon. Fe gollwyd sawl deilen wrth blanu'r coed pyrandelaidd hyn yng Nghymru, ond mae ei gwyrfni newydd wedi dysgu llawer i ni am pyrandelo, am gyfieithu, ac am y Gymraeg ei hun. Grazie mi le, diolch yn fawr. Mae diolch yn fawr iawn i ti, Rianne. Dyna beth oedd pleser oedd yn hyfryd i glywed yr eidaleg, heb sôn am glywed uh, cywirdeb a gofal uh, dadansoddi. Dwi'n siŵr bod cwestiynau os oes amynedd gyda ti os oes ymaig. A os ydych chi'n eisiau uh, gofyn gwestiwn o'r chat, mae hwnna hefyd yn bosib. Ond tra bod pobl yn cael amser i feddwl, o, oh, na i ddim bach i'r, na i ddim hoi, uh, ma Elena Parina eisoes yn gofyn gwestiwn, bydd rhaid i ddyrau i aros. Elena, dyr ydy. Ie, yeah. uh, nos bai dda, uh, sori, does gen i ddim camera heno. Um, Grazie mille per il lezione, molto stimolante. Um, um, a diolch am y dyddysoddiad mor manwl a sy'n rhoi perspectiva newydd. Um, Cwestiwn ni, os oes rhyw trafodiaeth o newidiadau um, atal nodau neu unrhyw fath arall o newidiadau um, a ddisgrifio chi um, nawr mewn rhag ymadroddion i um, gyfeithiad yma. Oh. Uh, yr yw fath o trafodiaeth am uh, translation procedures. Does dim... Cwestiwn diddorol iawn, diolch yn fawr, Elena, grazie. Um, Does dim, dim cyfeiriad at hynny yn y rhag ymadroddion um, yn anffod? Mae, mae'n drenni wrth gwrs bod dim byd ynghlwm ar llawysgrif um, oherwydd bod yn ddiddorol iawn gweld um, pwy ysgrifen oedd y peth, beth oedd y trafodaethau ynghlwm ar peth. Um, ac yn enwedig gyda'r drafftio um, oedd ynghlwm a chyfieithu um, fel y tybiwch y mai gan fod sawl fersiwn wedi bodoli. Mae angen i mi cholota am hellach um, i weld a dwi'n gallu dod o hyd i wahanol drafftiau o'r cyfieithiadau o bosib. Ond na, dydy'r um, dydy cyfieithwyr ei hun yn ddim wedi cyfeirio at y ffaith i bod nhw wedi addasu'r atal nodi, felly dwi ddim yn gwybod i bar addur oedd nhw'n yn hollol ymwybodol o'r ffaith i bod nhw'n gwneud hynny wrth, wrth gyfieithu a, a mater falle o deimlo beth oedd yn naturiol oedd hi wrth fynegu'r peth yn, yn yr eidaleg o bosib. Diolch, gai o fi'n gwestiwn i ti i baradau oedd yr cyfieithwyr Cymraeg yn medru'r eidaleg. Os oedd unrhyw ôl bod nhw wedi cyfieithu o'r o, 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 o,
Saesneg ydw e, neu rhyw iaith arall, neu a oedd uh, Rhein Dyfrall Morgan, Fyn 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 Davies, ond nhw'n on hyderus ffyddiog yn yr Eidaleg, dwi ddim yn gwybod. O'r hyn dwi wedi weld, roedd yn nhw'n hyderus yn yr Eidaleg, mae'n gyfeithiad eraill o'r Eidaleg gan, gan anbelluno hwnnw nhw hefyd, mm. um, ac mae'r cyfeithiadau yn sicr yn ymddangos yn ffyddlon i'r rhai gwreiddiol yn hytrach na fersiynau Saesneg sy'n, sy'n bodolio hwnnw nhw hefyd. Um, ond mae'n ddiddorol, wrth gwrs, oherwydd chydig iawn o bobl sy'n medru'r fwy iaith hyn yn benodol ac a oedd yn, yn medru'r ieithoedd hynny, felly um, wn i ddim beth oedd lefel y beirniaid er enghraifft, um, o oedd yn asesu'r cyfeithiadau yn yr eisteddfod, a oedd nhw'n edrych ar y cyfeithiadau yn unig yn hytrach nag yn, yn gallu cymharu yn, yn fanol gywir gyda'r um, gwreiddiol wn i ddim fel hynny, mae'n, mae'n bwynt ddiddorol. A tra mo fi bo fi dal da salut ja du mungas ik wel de oh aras di du du kasi galo gara chat sa di hona dem na salut di dora gan susan basnet of hin guet um a delechi vende no la di wezari kvesiate on tu aden on in kalva hin an in halin hin an on be sama gradial o si shume no la di wezari gradial yeah oh na question di dora my my question to that or rupa that a god of non can handle uh, in the weather to do queer of an unshaved i bara the a mamor go hanithi wedin from the with ariad a khwifiad ne with um ble ble matanir fin ble ble manodi yang the magrifiad fresh the maruba sid um sid wedi de honglir fra mauridio man for hotel ne with a dihin and and wahana ne matter what that sia says again is said when in it to the mango pose pase pirandello and teamlo am the with ari a drama radio um to my mother of the van bodlon yano pit i do my mother bo hani wedi dig with an idalic um ogobol on my question to doro achos my angenion again is said what an esplagi um my hin see the material and er yaith and newid uh draw some sermon hin my hin see the gavaro either an performio and a newid ac yn datblygu, ac mae addasiadau, wrth gwrs, yn bodoli mewn gwahanol ieithoedd, ond o'n i ddim a ydy hynny wedi digwydd yn yr iaith wreiddiol. Um, dwi, dwi ddim yn meddwl i, I bod hi oherwydd teimladau cryf um, perandelo am y peth, ond efallai bod hynny yn ystyriaeth ddefnyddiol. Falle yn gyffredinol dydy uh, mae yna rhywbeth and her fourth brown and a greedy old venture here. Then, Mark Vita, they saw some rubbish. I love, but she, but she put Joan and him on and side. When my side of problem, I'll throw on I have a see on a vassal. I didn't go by. Was not a winner as a demeanor to age rubbish. Do not near Yan of Gashani to howl your dear when not some doing by Elven and the Maisama. But a lady can you tie me of in. Un cwestiwn ôl at y rhagom fod yr ywyn arall eisiau. Y sylw wedi dweud reit yr y dechrau, um, o ddeun dweud bod uh, drosu o iaith i iaith yn un math o drosu, a bod na drosu wedyn neu ilwaith o'r llyfr i'r llwyfan. Dwi ddim yn gwybod beth oedd cydestyn yr er, er gosodiad hwnna, ond y cwestiwn oedd yn dod i meddwl i, o ddeun felly, uh, dwi'n meddwl bod ti wedi dweud rhywbeth bod yn ystyried y darn oedd wedi sgwennu yn orffenedig. O ddeun felly yn sgrifennu, a drama i gael ei darllen yn hytrach na'i fforfformio. Tywod? Mae'n... Mae <laughs> Dwi'n meddwl bod hyn yn rhan o eirynu pyrandelo, achos wrth gwrs, uh, un o'r um, pethau yn wocaf am ei waith oedd y ffaith i, bo, I fod yn herio'r gynulleidfa yn y theatr, a does dim bod gwneud hynny ar ffyrdd drama ysgrifenedig, mae angen y perfformiad. Um, felly, dwi'n meddwl mae chwarae gyda'r syniadau yr oedd pyrandelo yn fwy na dim roedd yn awyddus i'r drama i gael ei perfformio, ond roedd yn cydnabod y ffaith bod y broses honno yn newid yr hyn yr oedd, oedd ganddo um, mewn gol o gynnyllu cyntaf. Felly, um, ein herio ni ym hob ffordd, dwi'n meddwl, yr oedd Pyrandelo yn y theatr. Mm, mm. Mae llawer wrth gwrs o'r cyfarwyddwyr yn tynnu talpiau allan ac yn symud pethau rhwyd. Mae yna gwestiwn wedi dod gan Roger, dyr e Roger, a lle ydy'n... Uh, Agor y meic a gofyn dy gwestiwn. A dwi wedi ysgrifennu o gwestiwn y barod, ond, ond i'n meddwl am y gwahaniaeth rhwng y ddwy iaith. Um, 
Herwydd ma, ma'r geiriau yn cael eu hynganu ni yn wahanol iawn, ond yn nhw. Ar gyfieithiadau, roedd eich yn uh, dangos i ni yn gynharach. Maen nhw'n mor ffurfiol. Mm. Uh, Herwydd, um, maen nhw'n cael eu cyfieithu. Mae'r geiriau y dalaeth yn cael eu cyfieithu yn hytrach na cael eu trosu, ond yn nhw. Felly, um, o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl am... Uh, well, fel y wedi'n si yn y chat, i, I, uh, I barad â mae ma, ma, ma lleoliad y pwyslais yn gwneud gwahaniaeth mewn geiriau. Mm, uh, a sŵn y geiriau, oherwydd mae'n mae redaleg mor, mor ddeniadol fel iaith. Mm. Oherwydd mae'n mae, mae, da di da di da di da di da la, la, la lingua biw felisi mae'n il mondo. Pele parole. Eh, hefla o'n Gymraeg. Eh, ie, ie, pwysig mae'n honno. Ond yn Gymraeg, byddai'n sŵn y frawdeg honno yn hollol wahanol. Mae hynny'n gwestiwn hynny'n ddiddorol. Um, a dwi'n, dwi'n meddwl bod na wahaniaeth pwysig rhwng sŵn, rhwng y sain sy'n cael ei, um, y, y synnetau sy'n cael ei cyfle yn y Gymraeg ar ei daleg. Um, o'n i'n gweld hynny wrth Ond i'n sylwi ar fein yn, yn baglu dros uh, rhai o'r um, dyfyniadau o'r symud rhwng yr eidaleg a'r Gymraeg oherwydd mae'r ynganiad mor wahanol ac wrth gwrdd gyda'r cywair ffurfiol yn y Gymraeg mae'r peth yn teimlo yn anaturiol. Um, ond dwi'n meddwl bod sŵn y geiriau yn gysylltiedig gyda'r teimlad maen nhw'n gallu cyfleu hefyd. Um, felly nid yn unig yr atalnodi y falle sydd yn cyfleu yr emosiwn ond natur yr y geiriau ei hunan ar, ac mae'n anodd iawn trosu hynny i iaith arall wrth gwrs, dyna rhywbeth sydd yn cael ei golli um, o'r reidrwydd efallai wrth gyfieithu. Um, ond rhywbeth yw, rhywbeth i arbrofi gyda, gyda pherfformiadau efallai, gellid cymharu perfformiad o'r eidaleg a perfformiad o'r Gymraeg a gweld beth yw'r um, beth yw yr ymateb gwahanol felly i'r, i'r synau yn y ddwy iaith arbrof diddorol o bosib. Diolch Roger. Diolch Roger, un o'r pethau diddorol dydd yw mae bobl yn gofyn i chi darllen cerdd neu'r rhywbeth, a dwi wedi dechrau sylwi ar yr offer sydd yn recordio lleisiau ar y cyfriad. Ydych chi'n gallu gweld, mae nhw'n ddinellu bach y ton feddi bach yn dynol, a chi'n gallu gweld o'n yna batrwm. Dwi'n siŵr mae'n rhywbeth diddorol yn yna, edrych ar y patrymau yn y llinellau, a byddwch chi'n gallu cymharu falle'r delweddu y patrymau yna. Yeah. Na hwnna'n, brojekt iddo ar oleni, reit. Mae'n tyniad chi'ch, o mae'n un cwestiwn arall. Um, mae Roger wedi nodi rhywbeth fan hyn. O, dwi, mw, mae di'n neidio. Gymuro sydd llafu yn ei gyd. O, Roger bach. Diolch yn fawr. Dyna ni'n mynd eisiau gofidio am hynna. Hyn o, reit. Wel, dyna ni, um, dwi'n tynnu'r peth i derfyn, mae yn chwech o'r gloch. Uh, cyn diolch yn derfynol i ti, dwi'n tynnu sylw pawb at yr unesa yn yn seminar ni, sef This Road Is Not New, Michael Hartnett's Farewell to English and the Irish Language Revival in County Limerick, gan Dr. Roshin Nicharvi. Felly ni'n mynd draw i'r ynys werdd ar fynd rhesa, a hynny ar y saethfed o ragwyr ag yn ôl at saith o'r gloch. Nawr, bydd rhaid i chi uh, fynd ati mewn ffordd wahanol, uh, mynd at y poster yn union gyrchol tro yma, a chael y ddolen. Mae'n debyg bod ddim angen cofrestru'n yr un ffordd. Gwe beth yw bod fi'n deall yna'n iawn ei reig, felly ti'n neidio mewn, os ydw i'n gwneud camgymeriad. Uh, ond yn y gobeth na dwi fi, dyma ddiolch o wylio'r calon uh, i ti yr ianedd. Uh, mae'n hyfryd y weld, ac i'n diolch ar iawn am uh, am, berf, am berfformiad, bron i'n mynd uh, am, am bapur difyr diddorol, um, ac am fod mor hadlon ac ateb yn cwestiwn yn ei gyd. Diolch o galon a phô pwyl gyda gweddill dros abothol di, ni'n cyfri'r dyfie, uh, i'r gael yn ôl. Pwyl <laughs> fawr i chi gyd, a diolch i chi am ymuno ni. Diolch o fawr iawn. Diolch. Diolch.